ஹலோ எவ்ரிபடி இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அதில் ஒரு ப்ராக்டிக்கலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த வருஷம் நமக்கு அஞ்சு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் தான்பா உண்டு அந்த அஞ்சில் ஒன்று அப்படி தனி ஊசல் சரியா அந்த தனி ஊசலை பயன்படுத்தி புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை எவ்வாறு காணும் சரியா ஆங்கிலத்தில் சிம்பிள் பண்ணல வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ அதோடைய ஆவரேஜ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ எபவ் த சி லெவல் கடல் மட்டத்துக்கு மேலே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எவ்வளோப்பா புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்ல போனால் டென் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ சரியா ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் டிவைடட் எல் பை டி ஸ்கொயர் இது மாறிலிப்பா எல்லுங்கிறது அந்த தனி ஊசலின் நீளம் லென்த் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டிலம் லென்த் ஆஃப் த சிம்பிள் பெண்டிலம் டி அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அலைவு காலம் ஒரு அலைவுக்கு அது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஃபுல் ஆசுலேஷன் அழகு இது அட்டவணை இந்த அட்டவணையில் தான் நம்ம இனிமேல் என்னச்சுப்பா சோதனையே செஞ்சு என்ன செய்ய போகிறோம்ப்பா எழுத போகிறோம் ஸோ அதைத்தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அந்த அட்டவணையில் பாருங்கள் தனி ஊசலுடைய நீளம் லென்த் ஆஃப் த சிம்பிள் மெடலம் பத்து அளவுக்கான நேரம் சரியா த டைம் பீரியட் ஃபார் டென் ஆசுலேஷன் இது ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ ஆவரேஜ் அப்புறம் என்னப்பா டைம் பீரியட் ஃபார் ஒன் ஆசுலேஷன் ஸோ இங்கே வந்த மதிப்பை பத்தால் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன மதிப்பு இருந்துச்சோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம்ப்பா அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும்ப்பா புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் கிடச்சிரும் அடுத்து இதுக்கு நம்ம என்ன பார்ப்போம்ப்பா சராசரி ஸோ வாங்க அதனுடைய சோதனைக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்வோம்ப்பா போவோம் இப்போ தனி ஊசலுடைய அமைப்பை பார்க்க போகிறோம்ப்பா முதல்ல இதில் என்னென்ன கருவிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க சரியா த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இது தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாங்கி இருக்குது இது தாங்கி ரைட்டா இதுக்கு பேர் ஸ்பிளிட் கார்க்கு சரியா பிளவு பட்ட கார்க்கு இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நூல் சரியா இது பார்த்திங்கன்னா நிறை இல்லாத மாஸ்லெஸ் சரியா அதே மாதிரி இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் அதாவது என்ன ஆகாதுப்பா அதுக்கு மேலே எதையும் கட்டினோம்னா நம்ம நீளாது அப்படி ஒரு நூல் வச்சுருக்கோம் அதோடைய முனையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பித்தளையிலான குண்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கு எது இணைக்கப்பட்டிருக்குப்பா பித்தளையிலான குண்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் அதனுடைய சோதனை அமைப்பு இப்போ இது எப்படி சோதனை செய்கிறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க மெஷர்மெண்ட் லென்த் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துலேருந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து பாபோட கரெக்டாக சென்டர் வரைக்கும் வரணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த குண்டினுடைய எந்த இடம் வரைக்கும் வரணும்ப்பா மையம் வரைக்கும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனி ஊசலின் நீளம் இந்த டிப்பில் இருந்துப்பா பாபோடைய சென்டர் வரைக்கும் உள்ள லென்த்துக்கு பேர் லென்த் ஆஃப் த பெண்டிலம் லென்த் ஆஃப் த பெண்டிலம் இப்போதைக்கு நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பது சென்டிமீட்டர் வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ லென்த் வச்சுருக்கேன்பா முப்பது சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பத்து அளவுகளுக்கான நேரம் த டைம் பீரியட் ஃபார் டென் ஆசுலேஷன் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற டிவைஸுக்கு பேர் உங்களுக்கு ஸ்டாப் கிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாட்டினா நம்ம செல்ஃபோன் வச்சும் பா இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஸ்டாப் கிளாக்கில் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதே தான் ஏ நிப்பாட்டுறதும் சரியா இதுக்கு பேர் செட்டர் மறுபடியும் என்னதுப்பா ஜீரோவில் அல்லது சிக்ஸ்டியில் என்ன செய்கிறது செட் பண்ணுறது ஓகேவா இப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோம் இந்த பாபை நீங்கள் ஒரு பத்து டிகிரி கோணம் அதாவது இந்த நேர்கோட்டில் இருந்து பத்து டிகிரி கோணம் தான் ரொம்ப அதிகமாக என்ன செய்ய வேண்டாம் இழுக்க வேண்டாம் இப்படி இழுத்துட்டு அப்படி விட்டுருங்க அதே நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க இங்கே வரும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி என்ன செய்யணும்பா நம்ம இதை டைமை நோட் பண்ணணும் இதில் என்ன டைம் வருதோ அதை நோட் பண்ணணும் இப்படி தான் அந்த சோதனை என்ன செய்யணும் செய்யணும் இப்போ நம்ம உண்மையிலே செய்ய போகிறோம் கவனித்து பாருங்கள் 
இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்ப்பா பாபா பிடிச்சிக்கிட்டேன் கையில் இதை விடும்போதே நீங்கள் கிளாக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா இந்த நான் விடுறேன் கிளாக்கையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் நிப்பாட்டிட்டேன்ப்பா இப்போ நிப்பாட்டிட்டேன் எத்தனை ஆசலேஷன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எத்தனை ஆசலேஷன்ஸ் எத்தனை டைம் நடந்திருக்குப்பா தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் எவ்வளோப்பா தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் எத்தனை அதுக்குப்பா முப்பது சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு தேர்ட்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆகிருக்கு இது ஒரு ட்ரையல் இதே மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் என்ன செய்யணும்ப்பா இதை செய்யணும் அப்படி மறுபடியும் செஞ்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்தை மாற்றணும் லென்த் இப்போ எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்குப்பா தேர்ட்டி இதே மாதிரி இதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும்ப்பா ஃபார்ட்டி எவ்வளவு அப்புறம் என்னது ஃபிஃப்டி எவ்வளவு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ரீடிங்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ட்ரையல் டூவும் பார்ப்போம் முதல்ல எடுக்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிச்சு பதிமூணு செகண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு நான் இந்த ஸ்டாப் கிளாக்கை இப்போ மறுபடியும் எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகிறேன் ஆரம்ப நிலைக்கு சரியா செட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முத தடவை செஞ்சிங்களே சோதனை அதை அப்படியே என்ன செய்யுங்கப்பா திரும்பி செய்யுங்க இப்போயும் லென்த் எவ்வளோ தான் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேவா இந்த பாபை லைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ பிடிச்ச உடனே என்ன செஞ்சுக்கோங்க அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க கவனிங்க ஆ இங்கே வரும்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இப்போ பாருங்கள் இது வந்து டுவெல் செகண்ட்ஸ் ஆகிருக்குப்பா இப்போ எத்தனை ஆசலேஷன்ஸ் ஆகிருக்கு டுவெல் செகண்ட்ஸ் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குப்பா ஆசலேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலில் தேர்ட்டீன் இப்போ என்னப்பா டுவெல் ஸோ இதே இதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம என்ன செய்யணும்ப்பா திரும்ப செய்யணும் அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னா இந்த கிளாம்பை லேஸாக ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் நான் லென்த் ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணிட்டேன்ப்பா இதில் லேஸாக இந்த த்ரெட்டாக கொஞ்சம் என்ன செஞ்சுக்கிற வேண்டியதான் எழுத்துக்கிற வேண்டியதான் நான் ஆல்ரெடி இதில் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி அதை இழுத்துக்கணும் இழுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் இதை என்ன செஞ்சுக்கணும்ப்பா டைப் பண்ணணும் சரியா இப்படி டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி செஞ்சீங்க நல்லா கவனிங்க ஆசுலேஷன் வந்து இப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது எஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் சரியா இங்கேருந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் போயிட்டு திரும்பி அதே நிலைக்கு திரும்பி வந்தால் தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்கப்பா அதாவது இந்த பொசிஷன்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் இங்கேருந்து நம்ம ஆசுலேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இது இங்கேருந்து போய் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு திரும்பி மறுபடியும் இதே இடத்துக்கு திரும்பணும் அப்படி திரும்பினா தான் எத்தனை ஆசுலேஷன்ஸ் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆசுலேஷன் ஓகேவா இதே மாதிரி சோதனை என்னப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு ரீடிங்ஸுக்கு நம்ம செய்யணும் நான் இப்போ எடுத்த ரீடிங்கே உங்களுக்கு எதில் காமிப்பேன்ப்பா போர்டில் காமிக்க போகிறேன் ஹலோ இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸ்பர்டோட தொடர்ச்சியாக ஒரு மாடல் ரீடிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்குப்பா இது மாடல் ரீடிங் தான் நீங்கள் உங்கள் லேபில் செஞ்சு பார்த்து எடுக்கக்கூடிய ரீடிங் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா முப்பது சென்டிமீட்டர் நீளத்துக்கு பதினோரு செகண்டு ரெண்டாவது முயற்சியிலே பதினோரு செகண்டு எனவே சராசரிங்கிறது பதினொன்று இது ஒரு செ ஒரு அல் அளவுக்கான நேரம் த டைம் பீரியட் ஃபார் ஒன் ஆசுலேஷன் இதை வந்து டென்னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று வரும் இது டி ஸ்கொயர்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றை ஸ்கொயர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று வரும் ஜியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு பை ஸ்கொயர்ட் சரியா பை ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ அதை இந்த எல் பை டி ஸ்கொயர்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் அடுத்த ட்ரையல் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ கிடச்ச டைம் பீரியட் வந்து தேர்ட்டீன் முயற்சி ரெண்டில் வந்து டுவெல் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஒன் ஆசுலேஷனால் இதை டென்னால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தென் டி ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது இதோட ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் ஜியில் இதை வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரையலில் என்ன கிடச்சிச்சுன்னா ஃபோர்டீன் ரெண்டாவது ட்ரையலில் ஃபிஃப்டீன
சராசரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 14.5 ஸோ டைம் பீரியட் ஃபார் ஒன் ஆசலேஷன் ஒரு அளவுக்கான நேரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன்னு கிடைக்கிது ஸோ அதில் ஜியில் வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சராசரிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ப்ளஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சாரி த்ரீ நைன் கூட்டினிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் இதை எத்தனை ஆள் டிவைட் பண்ணுங்கப்பா த்ரீ ஆள் ஸோ நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குதுப்பா ஸோ இந்த ரீடிங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு கிராஃப் போட்டிருக்கேன் இந்த கிராஃபை காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிராஃபில் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து நீளம் கொடுத்துருப்பேன் நீளம் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது அந்த மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நேரம் கொடுத்துருப்பேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டு ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ வரைக்கும் ஸோ கிடைச்ச இந்த மூணு ரீடிங்ஸுக்கு ஒரு நேர் கோடு வரைஞ்சிருக்கேன்பா அதுக்கு ஒரு ஸ்லோப் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த சரிவு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர்ட் பை எல் ஸோ ஒன் பை சரிவுங்கிறது எல் பை டி ஸ்கொயர் எல் வந்து ஐம்பதுலேருந்து முப்பது இந்த இங்கேருந்து இந்த ஸ்டார்டிங் இந்த எண்டு பாயிண்ட் ஐம்பது இந்த பாயிண்ட் வந்து முப்பதுப்பா அப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் கடைசியில் உள்ள பாயிண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கழிச்சிடணும் சரியா இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் ஜியோட ஃபார்முலாவில் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் ஜி சி கோல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர்ட் எல் பை டி ஸ்கொயர்ட் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எந்த மெத்தடில் கிடச்சிருக்குப்பா கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ஓகே எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ப்ராக்டிக்கலு உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் உண்டுப்பா அஞ்சு ப்ராக்டிக்கலில் அதில் ஒரு ப்ராக்டிக்கலை தான் நம்ம நினைஞ்சிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்